是 Hiker CP， 今天的全家的南山。好，这个月已经包来第十，我们一定要准备爬五零四秀。那我们先来采买吧，够够。就是要带长辈来爬山，相信呢，大家一定有带长辈来爬山的一个梦，好，带自己的爸妈、带家长，我相信有非常多要注意的地方。那今天呢，就让我来教大家怎么带家长爬山。好，我们先采买 ，Go Go。加三宝，抽筋啊，抽筋哥，抽筋哥，是我爸爸。这应该是我带的，白胎。这应该是我要带的。哦，这个是你的，但是小的。怎么那么透明？哦，太近了。还要再骂前男友？<笑>已经有男朋友了，今天胡说八道。你要爬几秀？两秀。两秀<笑>没有，人家跟你一起吃秀。顶天哦，秀。秀。秀。天跟吃秀啊。看山菜，看山菜。下山营地。天气还好，全部客满哇！而且我觉得方彪是发大财，居然请人来管理。天气太好了，而且呢，方彪屋赚到赚到新盖的一间，我不知道为什么。哈哈哈小偷来了，小偷来了。你好，你好，你好，你好，哦，好过来。现在，现在来了，现在来了，小龙，小龙，小龙。手表觉得我还没，我发现我竟然从头到尾都这样子睡，从来没有。对，对对对。哎，等一下啦，这根本没有在管啊！哎，被发现了，你看，它满出来了。给妈妈看心跳就好了。<笑>这才是正确的数字。说我现在这个白灯有亮吗？有，没有。我的很亮，真的。是是是是是，你出发了。这个是在。然后我们在。唐山，唐山的登山口。那今天呢，非常酷，要带铁人小伙伴跟他的妈妈一起爬山。因为他妈妈呢，其实是一个有运动习惯，但是没有爬过高山的，所以对高山的路线是不是那么的熟悉。今天会带着他爬完高山跟持有我设计的这个 O 型的路线。那我们预计是十三个小时，十二到十三。然后，当然不确定他们会在路程中会走多快，因为我们毕竟是第一次爬山，但就是做一个 carry 的角色。所以基本上他们都是以轻装为主，那我是背登山的一样 ，Bonfus 的背包，里面就会带的比较多大家的食物，然后大家的保暖，这样避免一些突发状况的发生。但因为这条路其实很清楚啦，像今天天气真的非常好，转所谓秋老虎的天气是最适合登山的一个季节。刚刚就是已经搞定所有的一些 setting 的部分，今天应该遇到非常多的山友。那关于怎么帮自己的爸妈或者是长辈准备。高山的行程，非要注意什么事项？那我们就今天的路上一一的来分享，出发 ，Go Go！ 哦哦哦哦！哎哎，师兄勇者，哎，九个半啊，九个半，同一同一，同一个，同一个，外套脱掉了，会冷才走得快啊，他穿的，他穿的，你看下时间，两个小时要上山牛，什么东西？代工资两个小时上去挑战，哎呦哎哎哎哎，干嘛？哎，一年多啊，一年多没爬山啊，干走啊，还没卷，录了，录了，太快就爆了，很快就爆掉了。光他手是山路啊，他靠靠那个山壁的那一面走，现在就要靠右，他转过来就要靠左。啊啊啊！啊，如果有人要过啊，你要靠内侧，然后你不要动，让他动。别说我走太慢。就是很难，因为是长辈，又是第一次爬百岳，要一气呵成吗？不不，呃，通常不会休息。
。哦，我以为，我以为我们就要一气呵成。三个全部，全部配水。怕喘了。啊，天亮，六点，现在已经要转冬季，秋冬了，六点，南湖中央园，一进度超前，我们一直超别人车，年轻人都不行了。<笑>年轻人要帅。现在搭一件羊毛底层跟风衣，但是没戴到手套，所以我们都很冷。手很冷，可是内心火热，哇，太兴奋了，一直流鼻涕。玉山，玉山。看出来了，哎、欸，真的，它全身都是。穿混纺的羊毛，不冷不热。非神秘农场，必买。一片裙，超级大件，好吧，让我们感谢，跟大家讲个小秘密，因为礼拜天要参加朋友的婚礼，就是明，就是明天。一般来说呢，农民历挑好日子，是在过去大数据统计中是好天气，大太阳。所以呢，通常我们在山上好天气，你去山下都发现六日中很多人结婚。就刚好明天要参加婚礼，所以我就看了一下气象，发现真的是台北市是五六日的大好天气。然后，所以今天呢，我们在桃山也会是超级大景，所以现在已经一点云都没有，然后非常的热，视野非常开阔。所以等下上去应该是三百六十五五十角，可以看到北一北二端，然后甚至最远刚刚看到的是雪山，然后看到雪霸这边所有的白月的山系。那目前呢，铁人妈妈已经有点。兴奋，刚刚其实上来是算蛮顺利，就走一段休一段，走一段休一段，但是脚都没什么问题。一开始穿比较多的外套，后来这边脱掉，改穿风衣。那现在是卡瓦斯的混纺的，没有羊毛，羊毛的长袖其实我觉得蛮适合，是这个环境不自己去使用。那你冷的时候加外套，里面就算流汗也可以保暖；热的时候一样流汗还是保暖，也不会太热这样子。刚刚中间有上的是厕所，一片裙的使用就非常的方便，携带所谓的雨伞。好，如果长辈很害怕在野外上厕所的。一定要备雨伞给他们这样子，那我们继续往桃山出发 ，Go Go！ 全国
很方便。我们不会做十五升，前面两个已经很大。你看，这样可以直接，好吃。不需要等下来吧？那我就放哪边着？你就用不到，这样不太需要收，你就拿着，当做是它有猛兽就可以驱赶。真的？或野狗？真的？对。三，快到了，剩最后两 K 了哦，好深，好字，水蜜桃，甜桃，觉得太重呢，就是在寿桃，寿桃也是可以的，水蜜桃罐头应该可以。看太阳全开，一个我们两个在走路的嘛。我们走两颗而已，进来散散步。好哎，还打领巾。现在正流行的。我们原本是要走克拉耶，不去了，不去了。还会过会过去吗？好，勇者要去克拉耶，来回七 K， 下再上，回来下再上。哈哈哈哈哈。铁人妈妈累吗？他说他忘记了，对，真的、哦、会觉得值得。刚才中间的时候有点累，看到这个就忘了，忘了，忘了，忘了，<笑>真的很值得。有铁腿吗？有，两<笑>只大腿的前腿跟小腿都有，小抽动，多走几次就不会。触动啦，触动，那太兴奋了，太兴奋了，<笑>值得，值得，漂亮。到喽，桃山。石刷，来桃山石油是因为这是一个 A 级的山，桃山石油克拉叶都是 A 级，所以这个对新来讲是比较合适。那如果要去品田，品田是 B 级，要过品田前跟断来，所以就没那么适合这样子。好，那我們等一下呢，超级大，人山人海，好吧。跟宁夏夜市一样多人，那刚刚呢，一切顺利。这边的路呢，没什么变，闭着眼睛都可以走这样子。上来就是四点五 K， 进来大概零六，所以大概五 K， 然后爬一千四左右。那克拉叶呢？如果不是要特别收集百叶，我是建议不要去。四大鸟山不用收集。有时间呢，先去爬大坝。真是圣人献佛都觉得不错哇，好吧，克拉叶要完百的，再去收集这样子，真的要挑战的，一日四九，而不是一个遥不可及的。一个路线，你像越跑很盛行，单工，然后速度攀登，轻量化一些概念运用上，加上适当的补给，刺绣不是一个很难的东西。上次影片一日大件是比刺绣难很多，路程多七 K， 爬升大概多六七百，所以一日刺绣是比较简单，对过地形有自信。桃山到持有的这段三岔的路，上上下下就有一些地形，相对比较需要一些技术。但是也没有到很困难，因为都有绳子，而且路径算非常清楚。铁人妈妈就是爬，所以我们尽量把步频很重要，步幅要压短，步频可以压快。短休息，不要长休，可站可坐，但不要休太久，会冷掉肌肉僵硬。所以，我们刚刚都是短休息，一路就是到这个位置。刚刚有一点感觉大腿骨刺在跳动，好，那这个就是有一块压开，所以我们就要赶快休息磨一下。哎、欸，其实又可以继续走，一路上水也不用喝太多，所以强调就是不要带一。千亩的水，那的确到这边大概只喝了五百到六百，现在的气温是不需要喝太多水，加上我们是摸黑起灯，所以不用喝太多水这样子。长辈哦，家长的包包控在三公斤以下，这次是比较是
非空的角色，所以如果你是 carry 或是 leader， 我建议是六公斤左右就 OK。我讲的是单攻，好，六公斤讲走单攻基本上不会太困难。然后有些余裕，背水杯、对手装备，你都可以压在十公斤以内。登山背包我觉得是一个比较好做领队的一个方式。队友要背什么水袋背些什么，我都都没关系，就保暖水食物要带够这样子。铁的妈妈吃呕吐胶囊，呕吐基本上呃硝酸盐可以增加含氧量，原因要降低，对高山反应的缓解是。有帮助的，所以大家一路上上来也尽量控制啊，有让他戴 Garmin 的手表，尽量让他心率控制在一百四以下，大概都会落在一百三到一百四左右跳动，哈，不要超过一百五，音调超过一百五基本上就很喘了，平均心率已经恢复到非常低，因为我们休息一阵子这样子，低做百月，心跳心跳心跳，你们要只有吐啊，八十三，哦。哈<笑><笑>有吃跟没吃的差异啦，好不好？好不好？好不好？一点五。一点五，第一座百月，第一座百月，第一座百月有什么心得？开心吗？希望有第二座。等一下就第二，哦、等一下就第二，等一下就第二座，等一下就第二座。第三，你要赶快想第三座，可以排排路线了，三排到一百这样。<笑>回去开始看地图，这样你的百月地图。对啊，我们挂在家里啊，要秀名字啊。铁了妈妈，铁了妈妈。<笑>嗯,嗯，好吃吗？好吃，好吃，真的，好吃，好吃，我好吃。哦，哦，哦，很会补哦，很会补哦。嗯，很好吃，哦，真的，嗯，真的很好吃哦。有什么感觉？就有能量，有能量，有能量、欸，有能量。所以等一下可以一日四秀，应该是不行的、啊<笑>哦。你知道为什么不行吗？干嘛？你吃不够多哦，也是啊，有道理。嗯、你要带十条上来。嗯，逃课而已啊，逃课而已。逃课、哦，太可惜了吧？没有没有没有，太壮了。没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有。这什么？这什么？是三包需要。这是我的四个猫咪的，我自己做的三三。哪四个？四个猫咪。<笑>三四，对，没有错。黑熊是，这是三那个水鹿，水鹿跟黄喉雕，没错，还有三焦鱼。对对对，我很喜欢三焦鱼，这、okay. 是我最喜欢的东西。谢谢 CP， 等一下跟我们去吃有吗？啊，呃，我先走了。其实也可以，可以吗？差不多啊，可以啦。其实下去的时间不会超太好久。我们现在我们找不到干嘛、欸？对对对，那可以哦、喔。对对对 ，CP 都要穿越跑鞋嘛，可以跑啊。哎、欸，只有见哦、喔，不见不散哦、喔。啊，好，我们家那个桃山山屋。这些全部都会被黄鼠狼吃掉，因为现在这边是有水的，所以就绿水来了。十来一克，因为是单工，所以很大，所以带什么都可以，就带来一克最方便。包色的汤匙，瑞典的汤匙，我们现在在野餐，然后这次就是带一点三 Avenue， 我已经很久没用了，上面有点黏，袋子有点黏黏的，这样。两百克布瓦斯，这个四天内都带两百克。好，带来一杯子这样。这包糖呢，我相信是吃不完的，不会再背下去。而且这个糖很重，这是硬糖哎，这很重哎。铁人妈妈要求的，别人是要的。这高大的，超重，这真的是六人份啊。来一克好不好？小时候的味道，夜配来一克，加蛋。嗯，我还特别安排来一克，你都吃来一克，对，所以我特别安排这餐是来一克，不然我本来会买类似买很大餐，<笑>就更大碗的那种，蛋加蛋。我今天每天在减真的太，这个杯会越多。哦，那多了嘞，他们要回来克莱吗？还是我遇到的时候，他们正过去，正要去，应该快到了。你怎么还是这这废啊？我们对，我们九点，我们还要废到九点。绿茶，那、啊、黄是什么？那个凉糖啊 ，R C 牛磺酸电解力。你有流汗吗？好，接下来就热了。我超怕抽筋的。铁人，哎、欸，你铁人不练，那我那边练。真会，不练 F T 啊？那你呢 ？F 叉 T， 哎 ，F T 叉 T 的最后一公里。防备一下，我尿尿的话，刚刚做一片拳，这个也非常好用，好清凉。九十九克的尿尿绳，就让他们挡屁股这样子。尤其是女生嘛，她上厕所会看到，很害羞、害怕，尿不出来，平尿不敢尿，哈，最好是要去尿啊。男生女生都一样，无论年纪，建议都是要能尿就尿这样子。是外用的，有高，坚持用。一定要带的就是太 OK 吧，这个是我觉得有伤口处理，要盖上去就防水 OK 吧。优点，单包的优点
这句特区讲到消炎蚊虫，消炎剂，这消炎剂啊，结果不带那么多消炎剂，然后促进你的凉凉的消炎，就尽可能呢，可能会遇到把妆给弄好，鞋子关系，所以已经少了很多状况了，因为自己是穿 m e r o 的月鞋，脚就不会有什么脚脚趾痛啊，脚跟摩擦、啊。太肿啊，或者不舒服啊，很重啊，啊，直上越斜、啊，就不会有脚的问题。我再讲一次，爬山最重要就是你的脚，脚一定要顾好。脚呢有问题，你就不能走了，这样子做好，保暖，好保暖头部、身体的保暖。那刚才一片裙呢，哦，防泼水很轻，可以让你好尿尿，而且一片裙的好处，让你大腿比较暖。我真的很冷的话，穿内衣可能怕冷，所以你一片裙可以挡住大腿，靠近核心的地方要保暖。哦，这跟浴裙的概念是一模一样的。哦，卡瓦是一片。哈哈，骗取哦，专业哦，对啊，红斑性狼疮，妈妈药局专专业护理师，护理师对，搞懂了，这个是被蜜蜂咬到，强效。你刚刚是在录影说你不知道这些要干嘛？我刚刚说这是止痒，哎、欸，好像也是止痒啊，这也是止痒，我怎么带三只止痒？<笑><笑>三个就是综，这两个算综合啦，外伤、啊、都有类固醇对不对？对对,對,對，因为我我是特别讲说要，但是那一个被被蜜蜂咬要用的，被蜜蜂咬，对啊，怕被蜜蜂咬，但是有工作到最后要分。对啊，而且我也没有作业，我都是<笑>体重回到，就是三米四，然后你去骑还可以跟我骑，没有问题。现在不一样，双击在录哎，是吗？<笑>好好走，好好走，好好走。右前方有叠石，对，上面你有看到吗？有个小碎石、哦，那个就是方向。还有就是阿弟，因为不好看，他就会跟你顶住。哇，那好厉害！哇，好漂亮啊！你拍的很漂亮哎。你像小猴子。就这样，你学会从这个，我们感觉是，哎呀，直走直走，过那个岛路，过这个，短腿不友善，这一点三是从零开始算的吗？不是。捷径，这裙子会卡吗？不会啊，哦，完全没感觉，只有可爱。它是因为是一片，所以不会卡，对不对？因为它应该是不会太紧，对，脚可以打。可爱的什么功能？可爱的功能啊，如果肚子比较大的，你可以整个把它给遮住，腰围小两寸，显<笑>瘦。<笑>这真的很可爱，穿在山上就特别可爱。对，对啊，然后我跟林启斌也都是可以使用的。老板，老板，二点一 K， 然后从三叉到，那从三三五到三叉是二点一。K 到桃山二点三，所以三五到桃山零点二，数学好好哦。好的一些状况没什么太大问题，这边算是缓下，跟下比较多。野的妈妈看起来是一路闲聊，边走边闲聊，那也不会喘，也不会不舒服，所以就慢慢走这样子。那只要踩稳，但是这样用好又没什么太大问题。这边地形呢，就是上上下下，所以不会有太多的。一直抖上，我刚评估上桃山，他的心肺其实算蛮好的，心跳都很低啊，比我还低啊，不愧是铁人的妈妈，他们铁人也不要练了，他来练就好了。好，那因为今天真的太阳很大，所以我们三个都是带阿 k e 的面色片。刚才铁人也说，晚上带起来完全没有问题，很清楚。当然树林中可带可不带，大量就带起来这样子。我怎么那么喘？今天呢，就是用 N Normal 的跑帽。非常的轻，然后很透气这样子，但是帽檐呢是这种软 Q 型的，不能撑起来，好，然后偏大一点，但是是
轻的、软的，掉很多的紫外线，然后袜子是有很 normal 的，没那么羊毛。这羊毛呢，四十六 percent。羊毛的这个部分最强就是抗臭。你单工不一定要穿到一百趴，因为你单工当天就结束了。当然，如果是用不要越跑的方式，你可以穿好袜、聚酯纤维。我之前介绍一些 compressible 的压缩袜也就蛮不错。如果呢，像我这样这么去哦，但又有点热，哎，又有点冷，怕冷，怕臭，又想要很去哦，焦头有点缓冲，一半趴数的美丽多。当然有那种。六十趴、七十八趴，我觉得都可以，反正就是这种冲的美丽度，有点不臭的感觉。不要去影响到别人。OK， 非常舒服啊、哦！我那时候是蛮好奇，因为阿诺莫的袜子就有分类似竞速型的，呃，没有羊毛。我觉得美丽多呢，应该是蛮适合越跑进，应该是越跑的连日赛或是长距离，好一百 K 以上的赛事，应该是一一两百 K 以上啊，像 UTMB 那种系列，或是巨人之旅。哦，他们可能就会用美丽洛羊毛的成分，就不会穿纯的竞速袜。竞速袜虽然说干掉很容易干，可是因为长距离它还是比较薄，我觉得在保护性的话，有一点点厚度的美丽洛哦会好很多。所以这个就大家可以自己去选择。到现在穿起来一整天，晚上起身是很冷啊，手是很冷。但是脚是完全不会冷的哈，美丽多的功能，好，包括我身上上衣里面是穿一百趴羊毛，所以也不会冷，在比较春秋的季节去用。你只要走长天数的这种走，那我会建议用到一百 percent 的美丽多羊毛。像 Down Top 他们都有出这种一百趴哈，就可以去使用，因为这种走下雨真的很可怕，很容易抽。那你自己走就抽自己没关系，不跟暧昧对象走呢，他就会不跟你暧昧，因为你太臭了。OK。那个片裙呢？因为我真的不熟这个东西，但是我很想跟大家解释卡瓦斯的 Number， 他们的产品名字都取得很奇怪，哦，真的很难记。Number 的轻量弹性的一片裙，就是可以让女生尿尿方便，哦，所以你带长辈来，他用这种 legging 加一片裙，他比较愿意出来啊。不然你说哇，穿裤子然后光着屁股尿尿，哦，他可能就不跟你来爬山这样子。如果你是暧昧对象，哈，送他一片裙，很可爱，你的妈妈穿起来这么可爱，我相信少女们穿起来是很可爱的。好，所以各位的。男性，如果你要送女生，好，那个一片裙呢，很轻薄，凉感，那五个扣子在里面做调节，所以你就不怕说，哦，他今天变胖了，不能穿；他今天变瘦了，不能穿。好，这种先五个扣子调节，再用插销调节，最后插起来嘛。所以它两段调节，所以我相信呢，环肥变瘦的各种广大女性朋友都可以穿。所以男生你要送给。女生穿送给暧昧对象穿，这个东西是最好的礼物，穿起来很可爱，哈，又不会因为礼貌不失微笑，微笑不失礼貌的衣服，不会说送阿干、啊、买太大尴尬，人家嫌你，人家觉得你嫌他胖，买太小尴尬，塞不下，一穿就爆了，价格也不贵，然后很可爱，非常多种的花色，大家参考。那看起来妈妈是穿的非常开心，她刚自己说，我们请看。可爱的功能啊，说很可爱啊，所以我相信是真的很可爱。帮他准备了一片裙，上衣是用羊毛。嗨，嗨，要抖上了。妈妈，你往前看。要拉绳子，绳子出现了，绳子出现了。OK， 要听到手脚的叫声吗？手脚并用。跨过来，跨过来。这边。哦，那边。给到。嗯，剩六倍。正常。三到手指头脚。你睡觉就不冲一下。补一下。赞助选手。<笑>谢谢。铁人教铁人妈妈怎么抓绳啊？这种绳子呢，都不一定是稳固的，抓树干是最稳的。好，那贴近点，帮他们拿这样子，就可以手脚并用，拉上来，双击。<笑>好好爬哦。我想讨论说，有训练来爬山
也获得非常多的成就感啊、哦，不像跑步就很单一，它就是跑，你可能感受不到明显的身体进步。爬山呢是明确背的越重，你爬的越多，爬山你每天的里程数可以走的越远，所以这就是爬山。非常，我觉得一个迷人之处啊，这有非常非常多事情可以做。每人说爬山会不会很无聊？不会，爬山真的很忙，瞎忙，不忙你要装忙，一定要很忙这样子，跟我一样忙。斯巴达障碍地形，啊，说他去站出来，让他让他去干什么？去，比如说你说要谁？嗯，你在讲话吗？没有，那、啊、你。然后不要走，不要不要，我都已经走了。你不要，然后我再走下面可以吗？哎、欸，对，啊、呃，可以。<笑><笑>这样不是很简单吗？好，不要往上，上面的布条。还是上上上。靠近一点，剩下一大段都抖上，都可以抖上抖上。说比人工的延长好玩呐、啊，笨蛋呢，又免费，<笑>看起来是没有巨高的问题。黄金大底，所以这边基本上这都不会滑掉。笨蛋，刚才也是不会滑了。而且我觉得这个羊毛蛮不滑的，这也是羊毛。不要踩到绳子哦！好，小心哦！好。哎，我们那个叶黄素还是好，我们有加了一，所以登山杖要收起来。边<笑>、嗯、哪里？右边。对呀。懂吧？百月二了，百月第二个。这就是之前曾经疯掉的。哦，来了来了来了！妈妈的第二颗百月。可以吧？哦，第二座百月，南部人是不是？是不是太轻松了？是台中人，没有太轻松，值得，虽然很累，值得。哎、很甜，木特勒布，圣人线，雪北，应该是十五刷，没想到，白元书，它最多的就这座，六等就跟象山一样。哎、欸，不对。我我我去持有山比象山多。山野撑伞，卡垮卡垮，每一落羊毛，这个八十二趴，现在会热吗？不会诶、欸，为什么？会臭吗？<笑>为什么？因为是羊毛啊，羊毛有那个蛋白，它除臭啊，除臭抗菌。而且为什么不会冷也不会冷？ Mike! 因为羊毛保控有会抓温度，比它冷热都冷热都可以，所以你、哦、你湿掉也会保暖这样，早上会比较不应该不会冷。对，很酷哎，而且它看起来很舒服，就是那个跟肌肤接触的那个很舒服。你之前有穿过羊毛？没有，没有吃穿过的这么高爬树的，也没有穿过这么高爬树，应该是都没有穿过贴身的，穿在第一层里面。自己也穿羊毛，但是因为这个是一百趴，这个是八十二趴，所以如果说你不是很追求异味，或是你本身就是很香，不会臭，趴羊毛趴是不用那么高的材质这样，所以这个是八十二混来卡，它弹性就会比较好，也比较耐用，我觉得就蛮适合春天跟冬天这个季节用。那因为它是一百五十五克重，所以我会建议，如果是冬天会很怕冷，用到一百八、两百或两百五。那如果是这种冷的，就正要交替的季节，然后你也不是很怕冷，那又是单工的行程，我觉得蛮推荐，是一百二到一百五十克的，就蛮适合这样子。人到羊毛
，他他们就有一些品牌会在推这件事情啊，人道的，对对对，真的这样对 ，R W S 人道羊毛这样子，真的假的？人道羊毛。可以可以可以考可以考虑，对呀、啊，一定要啊！对对对对对，人道羊毛一定要啦，这个、這個、是世界的趋势，双色很漂亮。是跟食物放在一起吗？跟牛奶饼？哎、欸，这可以放东西。对。哦，还有一个小拉链。对。哎、欸，两边都有。对。哦，我们就可以把上衣扎起来这样子。对。那里面搭一个 legging， 这样就 OK 了。那六五个扣子啊。扣子，扣子，扣子，扣子，扣子。这样好，这边有扣子可以，可以看，放上去，送就送这种哦，不用担心，不用担心它变胖，再扣起来，对，刚好提到了哦，放着瘦的都可以送，暧昧就是送这件，就不会说送太大，胖吗？买太小。放不下，爆掉、嗯。而且主要是这样上厕所比较安全、啊。对了，对了，方便哦、喔，对不对？对。现在太阳很大，好不好？我们现在全部都是带 a q u i 的变色片。在这里。啊，这个是 mini， 比较小只，因为铁妈妈的脸太小了，所以我们就适合 mini。那我们脸比较大，就用 Pro 的定型。定黄二点零。对对对。跟吃的会怎么样？冰棒球，要说冰棒球，冰棒球，好不好？哦，哎。吃了不要跑那么赶快，好不好？不要那么偷懒。我们懂你的行头哎，真的吗？哇！我好吃哎、欸，逃不掉了。你逃不掉了。要浪费碳水哦。下去的低标是四十五分钟。要修哦。四十分钟。六十分钟到停车场哦。不要超过十点哦、喔，不要超过十个小时哦、喔，不要检查手表。哎、欸，你们是什么教练哦？加加米湖，加加对加米湖伙伴，对对吧？是吗？感谢，我还没走大众走前的加米湖的影片，好不好？后来我就去走大众走了，加米湖。妈找到了，下一个百越。太容易了，生存游戏。<笑>下次要一日四秀。Nora 是走三人队伍，只有品田，但是呢，只有他一个上来，后面队友还落后。麦克走一日四秀已经走到下山了，小雷跟 Dora 呢是走桃山克拉叶，但是路往常的正常发挥又抽筋，所以这次的电解有缓解了，然后现在可能会走过来，然后直接下山不会上石油这样子。那我们的大会师呢，看起来是不会会师，我们就是到可能停车场会师不到啊，时间差。的有一点距离，桃山持有 O 型单弓，就这样。我觉得装备非常重要，补给非常重要，路线也规划非常重要。那我们现在是十二点半，去的时候大概会是三点半到三点到三点半，抓了十二个小时到十二个半小时，一定会出到大口，保暖、食物，我们都有连路补，连路。做足，那这个抽筋的状况也没有，没有抽筋，哇，天啊，这很猛！第一次百越这样走 O 型，然后没什么大碍，这样，所以下一次呢，挑战更进阶的哦，其他 A 级上或者 B 级上，所以我会建议所有的带新手来 A 级为优先，因为你不知道它会高山反应。当然，我们是有先吃 O2 胶囊，中间有补 RC 电解牛磺酸，补了两次，所以他现在状态是没什么太大的问题，那装备也都蛮到位，然后羊毛裤子跟保暖的。化纤都没什么太大的问题。一些注意的是这样，刚好像是靠那这种布平变小，登山这样使用拉绳的一些技巧，我觉得都是要事先提醒的。这样子要下去三叉，再往下到三叉自然口。好，嗯，继续出发 ，Go Go！ 一片裙就是尿尿很方便，烂吧？尿尿裙，就是你排一个行程，真的是建议不要超过十二个小时。如果你觉得不保险，你抓十小两小时吧，不。会比较好，应该算是两人 cover 一个人，二打一哦，不是一打一，所以我们是蛮有余裕去照顾铁人妈妈。时间呢，我们可以抓多一点点，那有什么状况，我们都会去随时做调整。假设你是领队的话，你真的要非常非常能够掌握天气。登山在天气的影响状态下，路线的所有难度都会。改变非常多，桃山到三岔那个地形全部都是干的大晴天，所以非常好过。那如果说在雾雨下雨，好，那个给新手的心理压力是非常大，因为第一次走，他的山路不熟悉，他不知道绳子要抓哪个节，树干要抓哪一只，踩点要找哪一个点，所以这样可能会比较滑，你觉得无形增加他的负担，心理压力。而心理压力，我也有提到，心理压力会影响体能的消耗，整个登山的风险就会大很多。建议你在安排这样的行程，一定是你一定要走过。你有把握，天气状态非常 OK， 多做一些 UV 哦，包含你的粮食，甚至是水。从桃山过来的这个路上呢，我只喝了250十毫的水，后面那一罐
一升的可口可乐是没有喝的。应该说我在一千五百梦预留了一公升，我自己最多只会喝五百，预留一公升给妈妈她。呃，应该说她喝太多水的状况下，我们这边是没办法补水，因为我们不会到新达山屋去控好你自己的水能掌握呃吸带的量，它不够你就要有办法去 support 它。缺水对一个体能。状态是影响非常非常的大，当然我觉得食物是不可能会缺，因为带非常多食物，包含是增补剂的部分，电子胶囊、R C 牛磺酸，好，跟一开始的，哎、欸，他自己有吃丹木斯的药。今天整体状况虽然说高度只有在三千三，因为没有上过高山，所以你不知道。状况是怎么样？在二代一的情况下，这样的风险跟天气状况、步道的路况，我们是掌握度非常高，可以大大降低呃长辈发生意外你没办法处理的一个风险。所有的行程，不管你是自己、队友、自主，哈、哦，带新手，风险控管都是非常非常重要的一件事情。不希望说第一次带。好朋友、家长、长辈啊，暧昧对象出来呢，就发生很大的问题，导致就没有第二次。那我觉得是非常非常可惜。那些你真的要当领队的人，好，自己的能力跟功课你要做的非常非常的足。那我们现在就准备下十步出发 ，Go Go！ 抽金哥他下去了，我们那次有三零幺，哎，抽金哥，哎。再来一个，再来一个，我不用了。你还有电解力吗？包子吗？你也抽筋？快了，快了，他让他改，把他的给我。你家知道说下次不能跟他爬山，抽筋会传染，你知道吗？好恐怖、啊！因为我没带杖。哎、欸，你看我妈剪了一根杖哎、欸。十点五八，三叉下去，这边就一步下去，然后应该是不会遇到鱼，都不会遇到，云梗都不会遇到。<笑>小跑顺走大概就是五十分钟，还有我们今天应该是一个半到一个半小，一个小时四十五分会下到登山口，然后再踢出去停车场。整个时间呢，掌控之中。哇，无论能及的时间管理大师，好吧，一行人，三个汇合 ，Dora 跟小雷，两个抽筋，双人组，三下出发，三叉一定，三叉一定下很多人，哎、欸，不要乱录啊，自言自语，哎、欸，你们来，你们来，你们来，我跟你下去了、欸，好吧，我们现在这边六个人，六人行，六人行，六人行，六人行，六人行，六人行，六人行，六人行，六人行，六人行，六人行，六人行，六人行，六人行，六人行，六欧巴有认真教哎、欸，欧巴有吧？欧巴有认真教吧？神奇的精英学生。哈哈哦，是你。哦哦 ，CP 是你哦。抓。我会跑。跳跳跳。跳跳跳。不要太难跑了。不见了，欧巴，欧巴，欧巴，欧巴，你们好好叫上坡啊，好不好？刚才超他上坡，上坡就不上坡就不见了。哎呀，上坡一条虫。是我们上次去。挑战，有年轻人。我操 ，GoTex， 第一桶，帅<笑>。啊，这个是爷爷，哎，这也防水的。对呀、啊。哦哦，都是你，都是你，都是你，都是我，都是你，都是我，叫大家一直花钱，好不好？对，买好东西，他现在来怪我，怪你啊！那你们都用跑的，我们是用走的，走的 OK 啊 ，OK 啊。不是，我们要是用走的，没有防水的话，热一颗。伸展一下，五分钟就好了。哦，但后面还抽一次，<笑>再吃一颗就好了。走去哪了？去哪了？哎呦，下下坡一条龙哦。哎、欸，我错过了。上山一条龙。错到啊？七吗？吃几颗？十二颗。<笑>中毒了。我吃六颗。我很解决的事情就是吃就对了。哦。哦。有有 feel 吗？有啊，所以我才吃十二颗啊。没 feel 我就不会吃。哎<笑>、欸，我们还去要吃哦，是龙屁的古董货，古董货，这里买不到啊。谢谢客户，没错，没错，这样。不会，<笑>有累到，有小腿不太舒服，我们就慢慢走，走下来这样。啊，其他呢？连四秀大会士的人全部都已经回到停车场。我们最后一组时间是三点四十七，吃了多少手？十二根小时出头。那我们等下再下去，正负差一小时都是抓得很准的。欸、小雷的抽筋哥把拐杖丢在这里，搞什么？妈妈，我帮你跟林 K 拍照。
，累吗？累吗？很累，脚有脚酸痛，爬吗？要是要爬。半年后回家锻炼啦。哦，下次爬哪里？嘉明，嘉明，嘉明，会不会跳升级太大？那因为刚刚呢，小腿后面腓肠外侧不太舒服，基本上在下坡做底型是骨髓在用力，所以不太可能是下坡用到。那据他的描述是上坡小腿比较疲劳，肋抽筋的状况，所以刚刚给他涂了一些缓解抽筋的药膏，这样，所以下坡就会走得比较慢。对，就按在很舒服的，大概要走三十到四十分钟。三点五 K 的柏油路，如果呢你是膝盖爆痛的人，哈，这边就是很惨啊，你一定会痛爆。请跟各位打个预防针。现在呢，我身上卡瓦式、卡玛超轻量的登山羽绒外套，之前我介绍过 h i l a 啊、Poway 啊这两件也都是 Feel Power 一千的外套，这件呢也是新的 Feel Power 一千，而且是在重量是比 h i l a 还要再更。减少哈，它总共 M 号的重量是171克，填充是55 M 号。每个 size 填充上会有点不同。这个呢，跟我之前穿的 h o m b e l 最轻量的那一件 Feel Power 羽绒衣， 130公克，填45但那一件真的是非常轻，可是非常不暖，所以我会夏天的时候使用。春秋两季，你又想要减少重量或走轻量化的路线。或是像今天我们走单工的路线，我就非常推荐这一件的使用。昨天睡觉是跟上次大件睡觉那个冷度是完全不一样的哈，虽然方便屋那个附近其实是蛮冷的。呃 u s u s a l p h a Direct 穿上之外呢，最后外面就跳了这一件的羽绒衣。不太会太冷这样子，这一件我本来是作为今天休息时候的宫顶跟台湾商务休息的保暖的装置。是呢，上桃山的时候太阳出来，我们走比较慢，所以太阳出来，因为在上面是没有使用到。那我刚刚等后面的队伍的人的时候，是有使用穿了一下，因为下午三点后是蛮凉的，在树下是用这一件来做御寒，整个效果是蛮不错。穿上去是你会觉得胸肌热热的，肌热热的这个感觉。哦，就是我的感觉，我的胸肌会热热的这样子。这件填充是55五，蒙贝尔还要填的还要多。数据上，好、哦，飘泡一件填充55保暖性一定会大于蒙贝尔那一件。之后呢，我会再做更多的尝试。里面有两个收纳的口袋，这三个扣子其实我不是很懂，好、哦，它感觉是有一些附加的配件这样子。然后这边有一个大口袋，你可以做收纳。其中一边的口袋，好、哦，两边都有口袋哦。可以做字体收纳。Power 呢，在市售一千的状况下，要做到两百克以内的。放眼国际，能够选的产品其实真的真的非常的少。各位可以根据你的需求，包含是卡瓦斯的价格是非常非常的实惠啊，好不会到之前查 Feel Power 就有些要破万这样。蒙贝尔那件也是快要破万。有有预算考量的话，我觉得卡瓦斯。这个台湾的登山的品牌，呃，蛮好的选择，因为在羽绒衣、Dila 跟 p o w e l 我都有在身上使用过。这个袖口呢，也是做有点松紧，它的轻就来自于有做帽子。好，所以我再一次强调，在羽绒衣的选择上，假设你是用羽绒被。建议你用羽绒外套是有帽子的，但是就会比较重。你是用睡袋，那你可以选择这种没有帽子的羽绒外套。那这件我会比较定位在夏季或是春秋单工的 safe 两天一夜的行程。那我今天自己因为是带队，但除了是我自己保暖，好，同时也是给铁人妈妈做保暖的 safe。那如果说我这一件真的是给她，真的冷到不行要给她的话，自己多带了一件 u s u s a l p h a 的背心去做抵挡。好，所以这个是完全在保暖装置上是可以做到每个人都有他自己的保暖。除了是羊毛的上衣之外，还有一片裙 n a v a 的一片裙，我终于记起来这名叫 n a v a 另外呢，就是我们在早上穿的化纤外套，好，这名字很难念，叫 Rika， <笑>叫 Rika， 好不好？它它到底是一个山？还是一个原住民语，还是一个女子的英文名字，我,我不知道，可能是狗的名字。哎、欸，不行，这不能剪进去，可能应该是一座山呐、啊，我相信是一座山。卡瓦斯这么有格调的品牌，应该是一座山。早上我们就是用化纤外套，没有选羽绒，是因为我觉得在化纤之后的情境是铁人妈妈比较适合啊，因为出国也会用，她也喜欢出国。现在呢，穿着这件 Re Rika， 终于记起来了。早上会冷吗？当然会啊！我、哦、早上还是会冷，但穿这个走 OK 吗？穿这个走就不会冷，然后赶快穿起来、哦。那这件呢，其实是因为化纤就是撕掉还可以保暖啊，所以才会有这样的特质。然后加上说化纤是比较容易照顾的一个材质。之前买花羽绒都怎么样？我其实有一件羽绒外套，但是每次遇到下雨的时候，就整个就会湿。
就会渗进去，就很困扰。那现在这一件的话、就是，就不保暖这样子。对对，这渗进去就绝对不保暖。今今今天早上有流汗吗？没有哎、欸，都没有，都没有。但就是温度舒适，可以持续走这样子。对，手比较冷啊。哦，对，手不要冷，因为我们忘记了，这是我的舒丝，忘记戴那个手套这样子。其实它的那个保暖值是等于七百的 feel power， 那跟刚刚我跟你讲那一千是当然是有落差，但是因为是化纤，你要做到跟羽绒一样的呃保暖能力能力的话，它就会变得更重。那现在这件事拿到是怎么样？拿到的时候，我说吓死，傻眼，说怎么怎么这么轻？好、哦，真的很轻，看起来很薄，嗯、很薄，结果穿起来。很温暖，对，不是为了朋友，那它表布是做实地的，然后一样可以做自己收纳，是实质的，它其实跟羽绒是不太一样，就是那个缝法，对对、這個，羽绒是一条一条，会是格子的，对对，实质，那实质的呢会怎么样？我不知道<笑>，<笑>我不知道，我再请教一下卡瓦斯这样。等不到我去请教，你就自己，你就去买，你就买来，然后穿穿看，你就知道那个十字什么作用了。好，非常神秘，好，期待各位跟我分享。知道的欢迎底下留言跟我说，好不好？留言处为什么他们要做十字？如果你答对了。我的第一名神秘小奖品很神秘哦，所以现在不能说。答对你就知道了。好，赶快留意。画现在情境是比较多元，因为我觉得羽绒，大家很暖，可是它很轻，然后但它很贵，所以如果你有预算考量的话，画先是一个很好的登山的选择的材料。当然我自己呢是会选更轻的 p r o t e c t Alpha t h Ray。如果你是有一些预算考量，或者是说出国的使用，或者是搭配上的一些情境，就可以去用画先来做。一个搭配不会在温度上有太多的问题，因为我觉得最重要的应该是这三件啊，裤子、上衣跟保暖。哦，保暖其实很重要。那为什么没有讲到防水外套？是因为我就直接带了三件防水外套，因为我防水外套太多了，就不要再买了，我带着就好。今天的天气，哈，五六日是一个，我跟你讲过是结婚的好日子，不会下雨哈，所以就算真的有下雨，我也有带防水外套。很吓怕。不热吗？年轻二十岁，这个一片姐姐一片群就是年轻二十岁，每次走这里都很累啊。但现在因为今天膝盖没有爆掉，快要到那个停车场，都拉在那边等我们这样子，继续 go go。直接四秀大会时的宣告失败，几乎没有全部人到齐过。今天呢，带铁人妈妈来铺白月的体验，宣告大成功，应该是成功吧。再一次强调。你要带新手跟长辈，或者是你的家人，还是你的什么暧昧对象来爬山，一定要两件事情。第一个，你一定要够强，好，跟我不用跟我一样，但你一定要自己有对这个路线掌握的一个具有一定的熟悉度跟能力。第二个，做足所有所有的准备，哦，包含是你不要带人家来，说是单工，我叫大家带水袋背心。你自己也带水袋背心，那你就没办法带一些应急的东西，就像我这样用登山包，哦，没有多重嘛，重就当训练啦，好吧？路线是十九 K， 爬升一千八，花了，只是看相当少出头左右。好，建议就是刚刚提到的 A 级路线，距离抓十五上下，看你的经验跟能力，爬升抓千五左右，能力好你抓两千就会比较累一点，那抓一千到一千五是比较好的一个距离。我们先回到。停车场了啊！今天影片就到这边，喜欢影片欢迎订阅、按赞、分享加开启小铃铛。我是 Hiker C B， 我们下次山上见，拜。喜欢我的，请订阅、分享、开启小铃铛。下次山上见，拜拜。下来又冷了，又要穿穿反了，穿是不是？嗯，对，穿反了。<笑>感觉也还 OK 哎、欸，对，他会从 Rivka 变 Kakari。六，哎，可是我缝线设计，反面也缝得很好。对啊，所以我完全不知道我穿反了啊，啊，除了这个啦，高科技。哎，它里面也很用心啊，里面也是神秘十字哎。这是打那么多次，这是桃山哎 ，Amazing。终于会师了，我们只能在全家会师啊，全家会师。<笑>